ഹായ് ഓൾ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ജയസസ് ക്രിയേഷൻസ് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ടൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനടുത്തുള്ള കുഞ്ഞ് ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓൾ എന്നുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും അതും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഞങ്ങൾ ഇരുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിനെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മുടങ്ങാതെ ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ചില്ലി ചിക്കന് ബട്ടൂരിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു അര കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടി ചേർച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഏകദേശം ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നല്ലൊരു കോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതോടെ ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ് നന്നായിട്ട് ചർച്ച എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സോയാ സോസാണ് അതൊരു ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് മാറ്റാം ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് മാറ്റുന്നത് പെട്ടെന്നൊന്ന് പിടിച്ചു കിട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ പുറത്ത് വെച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാനിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഞാനിതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് മാറ്റുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബട്ടൂരയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാവ് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു അരക്കപ്പ് പാലിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കണം അതൊന്ന് പൊങ്ങി വരാനായിട്ട് അപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ പൊടിയെല്ലാം അളന്നെടുക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് മൈദപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചു വയ്ക്കണം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി മുക്കാൽ ടു ഒരു ടീസ്പൂണോളം പഞ്ചസാര രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഇതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇത് നെയ്യും മുട്ടയെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഒരു ലിക്വിഡ് ഫോമിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മാവ് ഒന്ന് ഒന്ന് നനഞ്ഞ് കുതിർന്ന് വരുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള പാലിൻ്റെ മിക്സ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാല് മാത്രം കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാല് മാത്രം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പാല് അരക്കപ്പ് പാലിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരുന്നത് ഇവിടെ ഈസ്റ്റിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അര ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അര ടു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം അരക്കപ്പ് പാലിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ നിന്നൊരു കാൽ കപ്പ് പാല് മാത്രമേ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള പാല് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൈവച്ച് കുഴച്ചെടുക്കുക പാലിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഇനിയും വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി എനിക്കിപ്പോൾ കാൽ കപ്പ് പാലിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് നെയ്യ് കൂടി ഒന്ന് തടവി കൊടുത്ത് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു നനഞ്ഞ തോർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിതിന് മുകളിലായിട്ട് നനഞ്ഞൊരു തോർത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അവിടെ കിടന്ന് പൊങ്ങി വരട്ടെ ആ ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ചൂടായ പാനിലോട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഡീപ് ഫ്രൈ അല്ല ഞാൻ ഷാലോ ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ചിക്കൻ എല്ലാം ഒന്ന് നിരത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഫ്ര
ക്യാപ്സിക്കവും സവാളയെല്ലാം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ക്യുബിക്കായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യാറ് ചില്ലി ചിക്കൻ അങ്ങനെയാണല്ലോ കട്ട് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ അതുപോലെയാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇനി ക്യാപ്സിക്കവും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ക്യാപ്സിക്കം ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇനി ബാക്കി സോസുകൾ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് സോയാ സോസാണ് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ചില്ലി സോസാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ റെഡ് ചില്ലി സോസ് അവൈലബിൾ അല്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെഡ് ചില്ലി സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ചില്ലി ചിക്കൻ ഒരു റെഡിഷ് കളറിലാണ് ഇരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കളറൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞങ്ങളിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ റെഡ് ചില്ലി സോസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒന്നുകൂടി നന്നാവും ഇല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസ് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസാണ് അതുകൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ സോസെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് വിനിഗറാണ് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം വിനിഗർ കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം പെപ്പർ പൗഡർ കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഓൾറെഡി പെപ്പർ പൗഡർ ഇട്ടിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വേണ്ട എന്നുള്ളവർക്ക് അത്രയും സ്പൈസ് വേണ്ട എന്നുള്ളവർക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തൊന്ന് തിളച്ചു വരുന്ന ടൈമിൽ നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ സോസിലൊക്കെ ചിക്കൻ എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഗ്രേവി ആക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഒന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കലക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കട്ട എല്ലാം ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇത് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കട്ട കുത്താത്ത ശ്രദ്ധിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഗ്രേവി വേണോ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് എനിക്ക് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ഗ്രേവിയിലാണ് ഇത് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര തിക്നെസ്സാണോ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് ഒന്ന് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിതെല്ലാം ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാനൊന്ന് ഫ്ലെയിം കൂട്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കളർ വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കളറൊന്നും വേണ്ടാത്തതുകൊണ്ടൊന്നും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചില്ലി ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല തിക്ക് ആയിട്ട് നല്ല സോഫി ആയിട്ടുള്ള ചില്ലി ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡിയാണ് അപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചില്ലി ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡിയാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സ്പ്രിങ് ഓണിയോണോ സലറി ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് മുകളിൽ കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ അതൊന്നും അവൈലബിൾ അല്ല സോ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല നിവർത്തിയില്ല അപ്പം നമ്മുടെ ചില്ലി ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബട്ടൂരയുടെ മാവൊക്കെ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതെ നമ്മുടെ ബട്ടൂരയുടെ മാവൊക്കെ ഒന്ന് പൊങ്ങി ഡബിൾ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ ബട്ടൂരയുടെ മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നോർമലി പൂരിയെല്ലാം പരത്തിയെടുക്കുന്ന പോ
അപ്പോൾ സൈഡ്സ് എല്ലാം എല്ലാം ഒരേ ഭാഗവും ഒരേ പോലെ ആവുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക പിന്നെ അത് ചുരുങ്ങി ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നാലും എല്ലാ ഭാഗവും ഒരേപോലെ കട്ടിയിലേ ഇരിക്കും അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചുരുങ്ങുന്നതോടു കൂടി ഇതിൻ്റെ പാതി ഈ വലുപ്പത്തിലേ വരത്തുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം ഏതോ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലൊന്ന് പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു കത്തി വെച്ചിട്ട് ഇതിന് സെൻറ്ററിലൂടെ ആയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇനി ബാക്കി മാവ് കൂടി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം നമുക്ക് ഹെൽപ്പിന് ഒരാൾ കൂടി കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പരത്തി എടുക്കുന്ന ടൈമിൽ ഇതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒറ്റയ്ക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതെല്ലാം കൂടി പരത്തി എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് കൊണ്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈം കൊണ്ട് ഇതൊന്നും അങ്ങനെ ഡ്രൈ ആയി പോവാതിരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു നനഞ്ഞ തോർത്ത് ഇതിന് മുകളിലായിട്ടൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പല പല ഷേപ്പുകളിലായിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ ഡോയൊക്കെ ഒന്ന് പരത്തി കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് എണ്ണ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഓരോ ബട്ടൂരിയുടെ ഡോ ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുത്ത ബട്ടൂര് ഇവിടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കളറിൽ വേണേൽ നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇനി ബാക്കി ബട്ടൂര് കൂടി നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചില്ലി ചിക്കനും ബട്ടൂര ഇവിടെ റെഡിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നല്ല കോമ്പോ ആണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും നമ്മൾ വയറ് നിറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വായയ്ക്ക് മതിയായിട്ടില്ല എന്ന് പറയില്ലേ ആ ഒരവസ്ഥയായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കാം നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ റെസിപ്പീസ് എല്ലാം ഞങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റ വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റ ഐ ഡി അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ട